понял, проклятые рудники, блин. Руднички. Или ковид, или не знаю что. Везде. Эй, йоу. Йоу. С вами Прокси, и вы смотрите Прокси Drives. With, with uh, Tactics. Всем усапы. Дим, как дела-то вообще? Все стильно. Тем, кто тебя не знает, скажи, вот кто ты? Ну вот, как ты себя Я видишь? культурный деятель, музыкальный продюсер, диджей. Всем усапы. Легенда? Надеюсь, надеюсь, когда-нибудь буду. Ага. Началось вообще все как? Я танцевал. Танцевал, нижний брейк. На юшке у нас там была такая студия для танцев. Новая сцена. Ага. В государственном помещении. Небольшая комнатка со зеркалами. И вот я там танцевал, танцевал, танцевал. В целом слушал музыку довольно разного вообще. Ну типа? Как Prodigy, так и Iron Maiden. Вот такой. Вот я танцую и вот учусь делать гелик, и тут вижу на полу лежит э, флэрок. У меня да. гелик еще тогда не получался, поэтому говорю, движение было очень медленно, как бы я рассмотрел и приостановился. Я как раз на днях тогда или там не знаю на днях не на днях послушал, услышал э, сборник сам бомбинг от Beat Junkies. И там как бы были запилы, андеграундный хип-хоп, ну в общем меня размесило максимально это. Это какие годы были? 99 или 98 mm -hmm. и ну еще диджейской школы и вот они вертушки которые я могу потрогать и вот это как раз там делались на вертушке но ну, вообще идеально получается и это прям сразу после моих занятий брейк uh -huh. я пошел туда там я помню преподавал диджей машу я сходил всего на два занятия туда uh -huh. я помню меня мучили тем что нужно было сводить две одинаковые пластинки клапхать я тогда ну как бы мне я не мог понять в чем зачем я мучаю так потому что если есть пич я каждый пич поставлю на одинаковое значение как бы то они сведутся раз они одинаковые да? так. я в тот момент уже начинал э, в фрутилупс что-то делать да, вот, по одна из первых версий про фрутилупс как раз была mm -hmm. потерял мысль а и мне родители могли купить первую вертушку вестекс одну dx 2000 Вроде, да, я вот, кстати, уже даже не помню. И где-то я достал пульт Мюморк еще такой огромный, четырехканальный, с такими восьмибитными сэмплами. Ну, какие-то идиотские восьмибитные сэмплы, которые вообще непонятно, куда можно было использовать. Uh -huh. Начал скрычать. Так. Мне как друзья начали привозить какую-то пластинку, когда кто-то туда ездил. Туда-сюда, начал скрычать, скрычать, скрычать. И потом был такой поворотный момент в моей вообще всей этой карьере, когда я понял, что... Ну, то есть, на тот момент я не понял, что я буду заниматься музыкой, да? Uh -huh. Или же там заниматься всем вокруг музыки, в итоге потом оказалось. Спустя, наверное, года два, потому что я очень активно скричал все это, все эти VHS, смотрел ITF, DMC, все дела ITF. Это, тогда, тогда было, сейчас уже нету, сейчас ITA IDA называется, тогда это был International Turntablist Federation. Uh -huh. Таблист это от слова turntable, вернил и проигрыватель, как бы все, кто занимается этим искусством манипуляции звука. И тут мне звонят из компании Vestex. Так. Ну, как бы нашу вес, DJ Sound. Ну, представительство. Да, типа, да, 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 да. И говорят, слушай, у нас тут нам звонили из Японии, mm -hmm. а мне, как бы там, сколько, 13 или 14 лет. Ну, <laughs> э, звонили из Японии, спрашивают, кто у нас победил на чемпионате России. Чемпионата России, конечно, не было никакого. И как бы вся суть звонка мне была, это чтобы я сказал какую-то актуальную информацию, кого бы классно отправить туда, да, кто сейчас классный. Mm -hmm. И вот мы с ним очень долго говорим, 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 и в конце разговора Саша Разуваев, это как раз владелец DJ Sound был, mm -hmm. говорит, ну, слушай, раз ты такой, типа, умный, а я ему говорю, да нет, нужно там, нужно же провести актуально. Да это были DJ Sound, про там Grandmaster DJ, да. Но они были там, не помню когда, не помню когда. Ну, в общем, это не в тот год было. И в конце разговора говорит, ну ладно, такой умный, проводи. Я, ну, у меня как бы нулевой, абсолютно отрицательный вообще опыт проведения. Говорит, у тебя два дня, и нет бюджета. На меня в 13 лет вообще не пугал, что нет бюджета. Я вообще не знал, что нужен бюджет, чтобы провести. Но если что-то хорошее, это как-то автоматом все проводится, и деньги падают с неба идеальным образом сами. Я начинаю судорожно вообще всех искать, кто вообще сейчас занимается диджеем, контакты и так далее. Звоню там в разные города, в разных диджеев. И все из других городов, 
в целом, ну, представляешь, тебе звонит ребенок и детским голосом просит, точнее, не просит, а говорит, что у тебя есть шанс поучаствовать в чемпионате мира, да, ну да, в чемпионате мира в отборочном российском этапе и поехать в чемпионат мира, представить страну, через два дня э, все клали трубки. Ну, потому что просто кто-то... А тогда еще было модно, знаешь, где... Может, просто не понимали? Ну, как, не, не понимали, просто тогда было модно, знаешь, когда телефон просто написан где-то, какой-то публичный телефон, например, там в школе, и кто-то на деревяшке выцарапал чей-то номер, и ему все звонят, как бы просто надоедают, да? И вот он, день соревнований, через два дня, я договорился с помещением как раз вот новой сцены, где я занимался танцами как раз. Приезжает э, диджей Хобот, Слон, да, помню, Женя и Никван. Никван, он так и не поверил, пока кто-то не выиграл, что это все за правду, потому что это скорее было таким похоже на предлог любителей как бы, этого дела, просто собраться и поджемить. Как бы, да? mm-hmm. Диджей скопировал программу Диджей Крейза, какой-то там давнишности, давности. Хобот решил скопировать за, за два дня программу Диджей Жени, потому что никто всерьез это не воспринимал, никто не мог поверить, что это правда отборочная вообще тура, почему этот 13-летний, 13-летний чувак вообще делает, ну, то есть все это вместе никак не вязало, ну, то есть я сам бы не поверил. В итоге, ну, Никвана просто там полностью на пиве, а хотя он мог занять первое место вообще легко. То есть, я так понял, там все скопированные программы друг у друга, что ли? Были? Не, не, ну, как бы Хобот решил просто потроллить Женю, не всерьез, как бы, да, просто потроллить Женю. Слон э, просто чуть не дотягивал до ребят, там, до, до Жени, Никвана и Хобота, да. А Никван просто напился столько пива, что не смог свою программу сыграть толком. И в итоге победил Женя, который не пил и, и как бы скопировал программу Диджи Крейза. В помещении было всего 6 человек. Mm-hmm. Это, собственно, участники Хобот, Женя, Слон и Никван. И я, и Тоник в судействе в зале. И все, конечно, полностью отупели, когда начался процесс, мы начали делать визу диджей и отправлять его в чемпионат мира. Ага. То есть все-таки кто-то прошел? Конечно, выиграл диджей Женя, и так оказалось, что никто не знал английский. Как бы ни в представительстве у нас, ни Женя. И я вообще не должен был ехать на чемпионат мира. И мне говорят, что, слушай, давай поехали с нами, но ну, как бы будешь переводить еще раз рубль там. Mm-hmm. Все, как бы не вопрос, поехали. И все, мы едем на чемпионат мира в Лондон. Mm-hmm. 2002 год был уже. Все это в фабрике. В фабрике проходило. И одна сцена там была Карл Кокс, другая сцена какие-то драмбас звезды. И третья сцена с Вестекс Экстраваган за чемпионат мира. Ну, как бы меснейшая кухня, чемпионат мира, одновременно несколько этих сцен, как бы клуб фабрик. Ну, то есть ты как бы сразу в мясе из огромного количества как бы новых знаний, если ты как бы ну, да. интересуешься этим всем. Ну и как бы плюс легенда играет на всех танцполах, плюс вот это, как, да. там, вся элита вот этого скрейдж диджейнга там. И после этой поездки. Вот после все, этой начало, поездки да? я понял, что мне также нравится проводить мероприятия, что-то организовывать. Что mm-hmm. не только создание музыки или только диджей, мне интересно, а мне интересно вообще вся эта в целом кухня. Uh-huh. И, ну, и так и все сразу понеслось. После этого я привез диджей uh, Мэна Тармс. Mm-hmm. Это чувак, который занял, по-моему, то ли четвертое, то ли пятое место из Германии. То есть ты начал свою промоторскую деятельность? Да. да. И также начал скрейсить. И также, Продолжим. наверное, начал... То есть продюсировать свой музон, да? Да. Музон Продюсер... пошел от Фрути Лупс, как бы, да? Я тогда зашел. Потом я, начитавшись как бы в огромном количестве книжек, и как-то уже на- на- начав получать какие-то бабки, угу. просто пассивный Фрути. доход. Просто да. Читайте книжки, люди. Буква 1 рубль. Да, 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 да. Перешел на железяки. И тогда купил MPC 4000. Сэмплер. Да. Mm-hmm. Весь продакшн свой делал на одной колонке Вен 2020 бас. Я все это делал в моно. У меня был альтер еще лоу-фай румбок. Это такой лоу-файный экспериментальный авангардный продакшн. Это я уже закончил писать музыку Фортилупс, я перешел только на железки. Я все делал То на есть железке. На да. Mm-hmm. То есть, вот как бы ты описал свою музыку, ну, может быть, с технической стороны, может быть, с какой-нибудь атмосферной стороны. Я не ограничиваюсь никак, да. И... Да, я могу писать музыку себе, я могу писать музыку для артисту, могу писать музыку для рекламы. И это все будет очень разная музыка. Как бы, да? Но в целом лучше всего как-то это сделал журнал Rolling Stone, когда написал, э, про, ну, как-то описал мой стайлак, и они написали, что... Журнал ты имеешь? 
Да, да, окей. да, да, да. Как бы хеднодинг, качающие биты. И в целом, вот, наверное, в сердце всего моего продакшна это качающие биты. Мне нужно, чтобы все, чтобы те шеи постоянно качался, тебя прокачивало максимально и. И штаны широкие были всегда. А штаны вообще как, бы, как постираешь. Слушай, это... Я еще очень с экстримом всегда был связан. Я там катался на роликах, у нас всегда у меня напротив дома была рампа. В целом это как-то вместе клеилось с удобством и таким стилем. Ну то есть по мне так классно, когда вот в меру широкие штаны, как бы дать тебе комфортно. Ничего нигде не тянет, как-то просторно и ну и просто это как-то классно лучше выглядит. Я играл в группе такой Elephant Noise, uh -huh. альтернативная рэп корка как называлась и называется, наверное. Я помню мы выступали в клубе Air Club, такое было вообще место. На концерте было только скинхеды, только скинхеды были на концерте. Кто такие скинхеды? Скинхеды. Объясни нашим молодым это... зрителям. Ну, я могу как бы визуально описать всех, кто там был, да, это да. лысые ребята в бомберах, э, гриндарах и не широких штанах. Я помню, я вышел покурить так. после этого концерта и стою на улице, за дверку я так встал, чтобы меня особо не видели. Э, и, ну, а я как бы потенциальная цель для каждого в том клубе был. Ну, то есть вот каждый меня хотел отмутузить. Да. И я помню, что все, у меня уже начали бычить как-то, что ну, вот сейчас, сейчас, уже, сейчас уже мне прилетит. И тут вот выходит, говорю, вы что, с ума сошли, вы же на концерт этой группы пришли, что вы, чувака, этого хотите вообще? И меня отмазали. И они меня сразу респектовали, вообще не поняли, потому что у них полностью был такой десинг, что они видели, потому что они видели что там чувака в кепке, на широких штанах, а такой с цепочкой здесь, как бы. Хотя они тоже цепочки носили, это как бы единственный сближающий наш фактор был. Почему я про это рассказал, я не помню. Просто Как ты считаешь, должен ли быть месседж в музыке? Конечно, я думаю, он на многих уровнях вообще присутствует в музыке, потому что там, да, есть такая фраза, как где красота музыки между нот. Вот это ожидание, что будет дальше, как бы развитие и мистика, точнее, не мистика, загадка. Загадочность до да, этого всего, это и есть э, этот красивый момент, когда и у тебя мозг начинает работать, и ты как бы что-то представляешь свое, а там в итоге что-то еще круче, и, и то, что ты не мог представить, и так далее, и так далее, и так далее. И там, там, там зарыв, во-первых, серьезный месседж. Потому что когда ты там делаешь электронную, электронную индастриал какую-нибудь э, музыку, да, там, э, то есть для кого-то это будет что, что за шум. Да? Но там, э, там большая глубина как бы, этого всего шума, много переживаний, много, как говорят, да, художник должен быть э, э, голодный, депрессивный. Это правда работает, потому что ну, это работает не из-за того, что как бы, фактор, что ты как бы, обязательно должен быть голодный, это работает, или то, что ты депрессивный, обязательно тогда будет лучше идти. Все это от эмоций. Да, и то есть это может влюбиться как бы полностью, просто потому что там, если ты влюбишься, ты как бы об этом только и будешь думать, ты не, не будешь ему зло делать. А когда ты сидишь в депрессии, как бы и голодный, у тебя мозг на максимум работает. Ты все эти эмоции как бы, пере, э, как бы транслируешь, передаешь про проджектинг. Второй субмесседж это когда у каждого есть свой авторский саунд. Ну, то есть у кого-то его нет, потому что они либо его специально почему-то избегают, либо они его еще не выработали, э, потому что они кого-то копируют. Mm -hmm. Да, нельзя никого как бы, копировать. Ну, то есть все подсознательно копируют. Да? Я, например, когда делаю музыку, я специально не слушаю чужую музыку. Не из-за того, что как бы я вот сейчас услышу и автоматом скопирую. У меня я больной как бы, на эту тему, что автоматом все это копирую. Мы как бы заведомо уже встроенный у нас механизм есть, когда ты что-то услышал, ты можешь об этом не думать, но... Да, но ты как бы... Ненароком это... все равно да. как-то скопируется что-то из этого. И авторский вот стиль, он, наверное, такая это, это выжимка из э, общих тех же эмоций, получается. Uh -huh. как, и, и там получается такая варева из э, месседжа, эмоций и в целом твоего жизненного настроения. Потому что если даже послушать мою музыку, там видно вот эти какие-то разные эпохи. Где вот здесь я так делал, здесь я так делал, здесь я так делал. Потом зависит от э, вида продакшена, как, как, как ты подходишь к продакшену, например. Это тоже да. вносит э, свой месседж через вот эту призму э, твоего какого-то настроения на текущий момент. 
сейчас ты можешь прекрасно как бы на телефоне написать трек и продать его за миллионы вообще в рекламу. Плюс, в принципе, все стало доступно. Как бы, музыки. Он всегда говорил, что раньше мы в пустыне искали оазис, да? Да, да. А сейчас ты в джунглях. И ты ищешь э, среди вот этого огромного оазиса конкретное тебе нужное растение, да? Mm -hmm. То есть раньше мы искали, сейчас мы фильтруем. Но да. в целом процесс все тот же, мы продолжаем как бы искать. Потому что, да, что сейчас мы искали, просто абсолютно все по-разному. Стало доступнее все, очень много талантливых людей. Еще больше стало некоторые копируют, как бы, и... А когда ты копируешь, у тебя нету собственного почерка. Да, уникальности какой-то, да? Да, и, и ты сразу как бы превращаешься в такую общую серую массу, если так грубо говорить. Ну, если ты там ищешь что-то уникальное, для тебя все остальное, то, что не уникальное, это как бы серая масса. Просто слушателям обычным, да, mm -hmm. не нужно много сейчас. Да, по это видно сейчас по всему по кого продакшн. Да. Вот мы сейчас с ребятами на студии говорили, типа, как сейчас вот, послушай, как современный там, хардкор габба звучит. Mm -hmm. Ну, то есть там просто за там просто синт. Просто синт, который играет, как вот капочка. Mm -hmm. И все, как бы, да? У меня был похожий трек. Что посоветовать? Я советую просто делать то, что делаете. Да? Если это кажется вам странным, необычным или еще что-то, да, вот не, не, не обязательно гнаться за тем, чтобы... Ой, а вот это сейчас мне как не, не, слишком, наверное, может быть, обычно. Сейчас я сделаю по стране. Да? Обычно, когда ты делаешь насильно по стране, это не будет по стране, потому что, как правило, это приведет к тому, что все люди, которые думают о том, что как бы сделать сейчас по стране, они так или иначе приходят более-менее к одним и тем же решениям. У нас сейчас появился такой новый проект, он называется Digital Jazz. Что это? Digital Jazz, вообще это был первый российский форум про такой диджейнг скретчинг, не про диджейнг, про скретчинг. После к нам присоединились какие-то там продюсеры, битмарии. В общем, потом ну, это все в эпоху формул было, да. Потом мы все это закрыли. Сейчас мы это оживили и начали думать вообще, что с этим классного делать. И мы сделали э, телеграм-канал и, что самое главное, группу ВК, где мы теперь постоянно проводим конкурсы. Да. Где, собственно, мы с тобой недавно и проводили конкурсы. Да, было дело, было дело. И... Весь смысл как бы, этой площадки в том, что да, для развития очень важно челлендж. Mm -hmm. Чтобы как бы, чтобы у тебя был челлендж, чтобы ты знал, что вот тебе нужно сделать лучше этого, или там ну, как-то тебя мотивировало что-то, да. Потому что да. не будет только, только твоя нужна. депрессия мотивировать. Да, именно. Депрессия не мотивирует совсем, да. Да, да. Площадка Digital Jazz, она нужна как раз для того, чтобы, во-первых, там крутые призы. Мы постоянно делаем какие-то контесты с крутыми призами от какое-то оборудование, еще что-то, там конкурсы раз в две недели. Да, вообще. Софтик, железяки вот сейчас будут, какие-то скидки, не скидки, занятия там. Во-первых, каждый конкурс делится на профессиональные начинающих. Uh -huh. Да, что нету такого, знаешь, очень часто бывает, когда конкурсы кто-то с именем начинает там участвовать ну да и как бы вы ну, все, все я все типа классно. не пойду участвовать да, типа потому что это же участвую в итоге там участвует чувак и остальные все кто просто даже не знал этого чувака и не знают ну, что да. как бы куда подписались есть также для начинающих истории чтобы как бы, мастодонты могли биться как бы, на своем уровне начинающие бились на своем уровне везде есть свои первые места ну да а, вот сейчас мы след... и там чередуется диджейский и продакшн конкурсы поэтому да подписывайтесь на digital jazz digital jazz vk slash digital jazz следующий контестик у нас будет москва против питера диджейский О. да О. очень весело там среди призов будет например ну помимо просто классных призов там будет скидка в специальном магазине для всех из города mm -hmm. ну то есть победивший город как бы выиграет скидку для всех из города mm -hmm. Нас да. приветствует сзади. Да. да. Вообще, у меня наклейка так тебя видишь. Да. Продакшн конкурс будет. С Lady Vax мы хотим сделать конкурс. Где, как, например, в твоем же случае, да, победитель В выпускается на лейбле. Вот мы с Дизой делали тоже конкурс. И в целом это как бы весело и классно, да, то, что ты занимаешься тем, что ты любишь. Mm -hmm. И тебе за это какие-то бонусы, ты еще и растешь, как бы, и тебе есть с кем поговорить вообще на эту тему, и просто как бы классно. Ну, понял, классно, понял. И классно. 
Классно, да. классно. Стильно, классно, да. качественно. Да. Вот чего да. я всем желаю. Да, именно, именно. Короче говоря, вы знаете, что делать, да, надо подписываться обязательно на канал, ставить этот гребаный колокольчик и, может быть, поучаствовать в каком-нибудь конкурсе, что-нибудь выиграть. Это что-нибудь может вам помочь там писать музыку и в последующем, ну, ну не знаю, да, ну, прокатиться в этой тачке. Лучше самое, проживать да? жизнь. Ну да. Просто веселее, класснее. Просто качественнее. И стильнее, качественнее, чтобы и было. качественнее. Да, согласен, согласен. Все, с вами были Тактикс и Прокси. Подписываемся на канал. Колокольчик, лайкаем видосы, смотрим другие. И я вам покажу кого-нибудь еще. Peace. Mm-hmm. <laughs>